നമസ്കാരം മരുന്നു വാക്സിനോ ഇല്ലാത്ത മഹാമാരി കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ ചികിത്സ സാർസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ചൈനയെ സഹായിച്ച ഈ ചികിത്സാ രീതി കൊറോണയിലും ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷകർ കോവിഡ് രോഗം വന്ന് സുഖപ്പെട്ടവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിബോഡികൾ അഥവാ പ്രതിരോധ അണുക്കൾ ശേഖരിച്ച അത് രോഗികൾക്ക് നൽകിയുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഈ രീതി പരീക്ഷിച്ചതിലൂടെ നിരവധി രോഗികളുടെ അസുഖലക്ഷണങ്ങൾ ഭേദപ്പെട്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുവാൻ ഊർജിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനായാൽ അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിക്കുള്ള ഉത്തരമാകുമെന്നും അമേരിക്കയിലെ മൗണ്ട് സിനായ ലാബ് വ്യക്തമാക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരമായ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന രോഗികൾക്ക് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരിൽ നിന്ന് രക്തം നൽകാൻ യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുമതി നൽകും ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകരിച്ച പുതിയ അടിയന്തര പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം രോഗം അതിജീവിച്ചവരിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ നൽകാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി അടങ്ങിയ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ഭരണകൂടവും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് എഫ് ഡി എയുടെ തീരുമാനം കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ പേര് ആധുനിക വാക്സിനുകൾക്കും ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾക്കും മുൻപുള്ള യുഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പനിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ ഫെറൈസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നൽകുകയാണ് ഇതിലെ ആദ്യഘട്ടം ഇതിലൂടെ രോഗികളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കും ഈ രീതി ചൈനയിലെ രോഗികളിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ പല രോഗികളുടെയും രോഗലക്ഷണങ്ങളും ദേഹത്ത് വൈറസിന്റെ അളവും കുറഞ്ഞതായി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നും രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടിയെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ ഈ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഈ ചികിത്സാ രീതി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ ആന്റിബോഡി ടെക്സ്റ്റ് വിജയകരമായാൽ ഒരു രോഗിയുടെ ദേഹത്ത് എത്രത്തോളം വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് മുതൽ രോഗം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് വരെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും വൈറസിനെ അതിജീവിച്ചവരുടെ രക്തം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിട്ടത് എന്ന വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാനും സാധിക്കും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിൻ്റെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം യു എസിൽ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യു എസിലെ സിയാറ്റിനിലാണ് പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാലും ഒരു വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ സമയമെടുത്ത് ഈ വാക്സിൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മനുഷ്യരിൽ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയേ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ മെസാച്യുസെറ്റ്സിലെ യു എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കേംബ്രിഡ്ജിലെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ മോഡേണയുമായി ചേർന്നാണ് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരിലാണ് വാക്സിൻ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക ഇതിൽ ആറാഴ്ച സമയമെടുക്കും ലോകമെങ്ങും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്